ரிச்சாக இருக்கிறீங்களா ரைசலாட் எவ்விரை இருக்கு எழுதுன நிருபம் பதினோராம் அதிகாரம் எபிரையரின் புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டில் புதிய ஏற்பாட்டில் எபிரையர் புஸ்தகம் வந்து நமக்கு முந்நூற்றி எட்டு ஆமாம் பதினோராம் அதிகாரம் அதில் வந்து வசனத்தை வாசித்து நாம் இன்றைக்கு தியானிக்க இருக்கிறோம் பதினோராம் அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாம் வசனம் பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் இவர்கள் எல்லாரும் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு நம்பி அணைத்து கொண்டு பூமி மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகளும் என்று அறிக்கேட்டு விசுவாசத்தோட மறித்தார்கள் விசுவாசத்தோட மறித்தார்கள் ஆமேன் இந்த வசனத்தில் வாக்கு தத்துவத்தை குறித்து ஆவியானவர் பேசுகிறார் ஐமீன் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இல்லைங்களா என்ன சொல்லியிருக்கிறார் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அப்போ இந்த வாக்கு தத்தம் என்பதை நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துடக்கூடாது வாக்கு தத்துவம் என்பதை நீங்கள் எப்படி எடுத்துடக்கூடாது சாதாரணமாக சாதாரணமாக எடுத்துடக்கூடாது நம்ம புது வருடத்துக்கு கொடுக்குற வாக்கு தத்தம் மாத்திரம் அல்ல நான் சொல்றது ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைக்கும் ஆண்டவரை நம்புகிற ஒவ்வொருவருக்கும் தேவன் என்னென்னதெல்லாம் செய்வேன்னு அவர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு திட்டம் பண்ணிருக்கார் ஆமா திட்டம் பண்ணியிருக்கிறார் அதை உறுதிப்படுத்துறார் அதுக்கு பேரு தான் வாக்கு தத்தம் அதை என்ன செய்யறாரு நமக்கு அறிவிக்கிறாரு அதை உறுதிப்படுத்துறார் நீங்கள் இயேசுவை நம்பி வந்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான் யோவான் ஒன்று ஒம்பது சொல்லுகிற இந்த உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ எந்த மனுஷனும் அப்படின்னா யார் வேணாலும் அங்கே குவாலிஃபிகேஷனோ தகுதியோ நிறமோ எந்த பின்புலமோ இல்லை இருந்தாலும் சரி அது எப்பேற்பட்டவராக இருந்தாலும் சரி அவர் இயேசுவை நம்பிரா நம்பினாரே ஆகில் ஹலே லூயா ஒரு மனிதன் இயேசுவை நம்பினாரே ஆகில் அவனுடைய வாழ்க்கையை பிரகாசிக்க பண்ண தேவன் கூடுமானவராக போதுமானவராக உண்மையுள்ளவராக வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் ஆமேன் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் நான் உங்களுக்கு என்ன செய்வேன் இது போன்ற வாக்குறுதிகளை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் வாழ்நாளெல்லாம் நாம் கலிகூர்ந்து மகிழும்படி தேவன் வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்போ எந்த ஒரு மனிதனையும் தேவன் அழைக்கும் போதே அவன் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்கும் என்று எல்லாருக்கும் கத்தர் என்ன செஞ்சிருக்கிறார் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அந்த வாக்கு தத்தம் நம்முடைய வாழ்க்கையாக ஆக வேண்டும் ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இப்ப அந்த வாக்கு தத்துவத்தின்படி தான் என் வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்பணும் ஆமீன் இப்ப இவங்களை குறித்து எபிரையர் பதினோராம் அதிகாரத்துல ஒரு சிலரை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகள் அப்படின்னு சொல்றாரு வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை குறித்து வாக்கு தத்துவத்தை பெற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு வாக்கு தத்துவத்தை பெற்று கொண்டாங்க ஆண்டவர்கிட்ட அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இவர்கள் எல்லாரும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவைகளை அடையாமல் இல்லைங்களா வாக்கு தத்தம் தேவன் பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவன் உங்களை அழைச்சிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய உங்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தருவதற்கு உங்களை அழைச்சிருக்கிறார் அதுக்காகத்தான் சில்வையில் மறித்தார் அப்போ அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு இப்போ ஆரம்பமாகிட்டு ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு இப்போ ஆரம்பமாயிட்டு சமாதானமான வாழ்க்கை இலைப்பார்தலான வாழ்க்கை ஆமேன் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை நோயில்லாத வாழ்க்கை பாவமில்லாத வாழ்க்கை ஹலே லூயா செழிப்பான வாழ்க்கை இல்லைங்களா இதெல்லாம் தான் இயேசுவை நம்பி வரும்போது நமக்கு கிடைக்கும் 
அது நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த காலத்தில் வாக்கு தத்துவத்தை ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்தார் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுவதற்கு முன்பு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாக்கு தத்துவம் ஆப்ரஹாமுக்கு ஈசாக்குக்கு யாக்கோபுக்கு யாக்கோபோடு உடன்படிக்கை வந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன் அப்படி இந்த நீ படுத்துக்கிற பூமி உனக்கு தருவேன் அப்படிங்கிறாரு ஆப்ரஹாமுக்கு சொல்றாரு கண் பார்க்கும் பூமியை தருவேன் ஆமே உன்னோட உடன்படிக்கை பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு தாவீதுக்கு சொல்றாரு எப்பொழுதும் சந்ததியில விலக்கு அணையாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறார் வீட்டை கட்டுவேன் அப்படிங்கிறார் அவங்களுக்கு அந்த 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 வாக்கு தத்துவம் இருந்துச்சு இப்போ ஆபரகாமுக்கு வாக்கு தத்துவங்கள் என்று சொல்லப்படும் போது அந்த வாக்கு தத்துவம் அவனோடு கூட மட்டும் இல்லாமல் அது தலைமுறைக்கான வாக்கு தத்துவம் என்ன முறைக்கா எப்படி வாக்கு தத்துவம் தலைமுறை தலைமுறைக்கான வாக்கு தத்துவம் அப்போ இந்த வாக்கு தத்துவங்களை பெற்று கொண்டவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு அது பைபிளில் ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஏன் அப்படின்னா இவைகள் எல்லாம் நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எழுதி வைத்திருக்கிறார் இப்போ ரோமர் நாலாம் அதிகாரத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்கன்னா அதில் ஒரு வசனம் அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் புஸ்தகத்தில் கவனிங்க நாலாம் அதிகாரம் ரோமர் புஸ்தகத்தில் நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூணாம் வசனத்தை வாசிப்போம் ரோமர் நாலு இருபத்தி மூணு அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்பது அது அவனுக்கு நீதியாக என்னப்பட்டது என்பது அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல அவனுக்காக மாத்திரம் அல்ல நமக்காகவும் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது என்ன எதுக்காக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆவியானவர் நமக்காக நமக்காக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் ஆமேன் சொல்லுங்க முத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் பைபிள் எனக்காக எழுதப்பட்ட ஆமேன் சொல்லுங்க பைபிள் யாருக்காக எழுதப்பட்டது எனக்காக எழுதப்பட்டது உங்களுக்காக எனக்காக வாசிக்கிறவர்களுக்காக உலக மக்கள் எல்லாருக்காக பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இது எழுதப்பட்ட நோக்கத்தை அறிந்து அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து சில வச்சு நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப வாக்கு தத்தம் பெற்று கொண்டவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அதை தேவன் எழுதி வச்சிருக்கிறாருனா அப்படி இருந்ததை தேவன் என்ன செய்யறாரு பாராட்டுறாரு பிரியப்படுறாரு அது அப்படிதான் அவங்க என்ன செய்தாங்க சுதந்திரித்தாங்க இப்ப உதாரணமாக நீங்க எடுத்துக்கொள்வீங்க அப்படின்னு சொன்னா கவனிங்க எவ்ரேயரின் புஸ்தகத்துல ஆறாம் அதிகாரம் எவ்ரேயர் ஆறாம் அதிகாரத்துல பதினோராம் வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன சொல்லுது நீங்கள் அசதியாயிராமல் வாக்கு தத்தமான ஆசீர்வாதத்தமான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசத்தினால் விசுவாசத்தினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் நீடிய பொறுமையினாலும் தரித்துக் கொள்கிறவர்களை பின்பற்றுகிறவர்களாயிருந்து அவர்களை என்ன செய்யுங்க பின்பற்றுங்க அப்படிங்கிறார் அவங்க எப்படிலாம் வாக்கு தத்துவத்தை பெற்று கொண்டு அதை என்ன செஞ்சாங்க வாழ்க்கையாக்குனாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்க அவங்க பொறுமையாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறாரு இல்லைங்களா விசுவாசமாக இருந்தாங்க அப்போ அந்த வாக்கு தத்துவம் அவங்க வாழ்க்கையில் என்ன செய்தது அது வாழ்க்கையாய் மாறியது வெறுமனே வார்த்தையாக இல்லை அது என்ன செய்தது ஆமா அன்று ஒரு இலைப்பார்தல் தருவேன்னு சொன்னார் பாருங்க இந்த இலைப்பார்தல் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஹலே லூயா எது வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் நீங்கள் பயப்படைய மாட்டீங்க ஆமாங்க ஏசு இருக்கிறார் ஹலே லூயா என்ன யார் இருக்கிறா ஏசு இருக்கிறார் பார்த்து கொள்வார் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அது உங்களுக்கு வெற்றியை கொண்டு வரும் அப்ப இன்றைக்கு நாம வாசித்த வசனத்துல மூன்று காரியங்கள் இருக்கிறது அங்க என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா தூரத்திலே அவைகளை கண்டு அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் இல்லைங்களா நீங்க எப்ரேயர் பதினொன்னுல பதிமூணு நம்ம வாசிப்போம் மீண்டும் இவர்கள் எல்லாரும் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவர்களை அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு தூரத்திலே அவைகள் என்ன செய்தார்கள் கண்டு பார்த்தார்கள் அமேன் ஹலே லூயா ஒரு தேவ பிள்ளை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தன்னுடைய எதிர்காலத்தை வார்த்தையின் மூலமாக பார்க்கிறவராக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் இப்படித்தான் என் வாழ்க்கை இருக்கும் என்பதை வார்த்தையின் மூலமாக அவங்க என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் இவங்க சொல்றாங்க தூரத்துல அதை பார்த்தார்கள் ஆண்டவர் சொன்னாரு உன்னை என்ன செய்வேன் கடற்கரை மணலத்தனையாய் பெருக பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவன் என்ன செய்யறான் பார்க்கிறான் கற்பனை பண்றான் என் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும் எனக்கு கடற்கரை மணலத்தனையா சந்ததி இருக்கும் ஆமேன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா இல்லைங்களா அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க தூரத்திலே அவைகளை கண்டு என்ன செய்யறாங்க தூரத்திலே அவைகளை கண்டு நம்முடைய வாழ்க்கைய நாம சந்திக்கிற சவால்களையும் தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக பார்க்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம சந்திக்கிற பிரச்சனைகளையும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் மூலமாக பார்க்க வேண்டும் வாழ்க்கையில நாம நம்ம நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா இதை நாம் அனுபவமாக்கி கொள்ள வேண்டும் 
ஆமேன் சொல்லுங்க இவங்க எல்லாம் அப்படி இருந்தாங்க தூரத்தில் அவைகளை கண்டார்கள் பார்த்தார்கள் ஆமேன் என் வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத அவங்க என்ன செஞ்சாங்க அவங்க சிந்திக்க ஆரம்பித்தாங்க பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேத வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஹலே லூயா ஆமேன் அப்போ முக்கியமா நம்ம பார்க்கும் போது இதுல என்ன சம்பவம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையத்தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையத்தான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா இதாங்க இப்போ என்னுடைய ஒரிஜினல் இதான் இதான் என் நிலைமை இப்போ இதான் என் தகுதி இல்லைங்களா இப்படியே நான் வேலை பார்த்தா பத்து வருஷம் கழிச்சு ரெண்டு கேடி கூடும் மூணு கேடி கூடும் இல்லைங்களா அப்படி அப்படி நம்ம வந்து கணக்கு போடும் அனுபவத்தை வச்சு எதை வைத்து கணக்கு போடும் அனுபவம் நம்ம முன்னாடி இப்படி பத்து வருஷம் வேலை பார்த்தவங்களுக்கு எவ்வளோ கூடிச்சு முன்னாடி இப்படி வேலை பார்த்தவங்க வாழ்க்கை ஊரில் அவங்க எப்படி செட்டில் ஆனாங்க இப்படி இங்கே இருந்து பண்ணவங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருந்துச்சு அப்போ நமக்கு அதை விட இவ்வளோ கொஞ்சம் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அனுபவத்தை வச்சு திறமையை வச்சு படிப்பை வச்சு இப்படியெல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அது ஒரு பக்கம் அதை தள்ளி வச்சு விட்டு ஹலே லூயா ஹாலே லூயா ஆமேன் ஆமே இல்ல வார்த்தை சொல்லி இருக்கு பாருங்க ஹாலே லூயா வாக்கு தத்துவம் பண்ணிருக்கிறார் பாருங்க ஆமே ஆமீன் சொல்லுங்க ஹாலே லூயா என்னை திரளாய் வர்த்திக்க பண்ணுவே ஆமீன் ஆமீன் சொல்லுங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா 20 வருஷம் நம்ம வேலை பார்க்கறோம் நம்ம மாசம் இவ்வளவு சேக்கறோம் அது பார்க்கறோம் நமக்கு இவ்வளவு கடன் இருக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த 20 வருஷம் கழிச்சு இந்த கடன் அடிச்சிட்டு அடுத்த கடனை வாங்குவோம் இல்லைங்களா ஊரில் நான் சொல்லுவேன் வனக்குழுல வாங்கி மகளிர் குழுல போடுவோம் மகளிர் குழுல இருந்து வாங்கி குழு குழுவா என்ன செய்வோம் அலைவோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கணக்கு போட்டு வச்சிருக்கிறோம் பாருங்க ஹலே லூயா அது நம்மடைய அனுபவம் ஏன்னா நம்ம அப்படி பார்த்து பழகிட்டோம் நான் சொல்றேன் உங்களை ஏசு அழைக்கும் போது அதற்காக அழைக்கவில்லை ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் உங்களுக்கு ஒரு சமாதானமான வாழ்க்கைய தர ஆமே ஆமீன் உங்களை அழைக்கும் போது நீங்க வந்து எந்த நிலைமையில நீங்க இருக்கிறீங்களோ அதுல அதுலயே நீங்க இருக்கணும்னு அவர் அழைக்கல ஆமீன் சொல்லுங்களேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா சில நேரம் இந்த தேசத்துல கேம்பில பார்த்தேன் பார்க்கும்போது அவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னார் அன்னைக்கு ஜான் கார்த்திக் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு ஏழு வருஷமா இந்த கம்பெனியில இருக்கேன் பிரதர் வரும்போது நூறு கேடி இப்போ நூத்தி பத்து கேடி அதுவும் கொரோனால நாங்கள்லாம் அந்த கிளீனிங் பண்றவங்க வழி இல்லாம எங்களுக்கு சம்பளத்தை கூட்டிட்டாங்க இல்லைன்னா அதுவும் என்ன செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க கூட்ட மாட்டாங்க காலைல பத்து மணி போவோம் நைட்டு பத்து மணிக்கு வருவோம் ஒரு மணி வரைக்கும் அப்புறம் சமையல் பண்ணி சாப்பிட்ணும் காலைல மறுபடியும் போகணும் அப்படியே வண்டி ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறீங்களா அல்ல லூயா பைபிளை விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆமீன் உங்கள் வாழ்க்கை மாறணும்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமீன் முதல்ல நம்ம அதை நினைக்கணுங்க இல்லைங்க இந்த கம்பெனினா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த தேசம்னா இப்படி தான் இருக்கும் என் படிப்புக்கு இதான் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த அனுபவம் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த தேசத்தில் இதைத்தான் செய்ய முடியும் ஏன் நான் பிறந்த குடும்பத்தில் இதைத்தான் செய்ய முடியும் என்னுடைய பின்புலத்தை வச்சு நான் என்ன செய்ய முடியும் இதைத்தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை சுருக்கி கொள்ளாமல் ஆமேன் ஹலே லூயா தேவன் கொடுத்த வார்த்தையை வாக்கு தத்தத்தை நீங்கள் பெரிதாக முதல்ல என்ன வேண்டும் அதை கனப்படுத்த வேண்டும் ஆமீன் சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா வேதத்தில் பல அனுபவங்கள் இருக்கிறது அடிமையா வந்தவர்கள் அரசராக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆடு மேய்த்தவர் அரசராக்கப்பட்டிருக்கிறான் இல்லைங்களா அடிமையாய் போன தானியல் அதிபதி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறான் இதெல்லாம் பைபிள்ல நடந்த உண்மை அப்போ முதல்ல நீங்க ஏழு வருஷமா அப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா பிரதர் நீங்க வருத்தப்படுறீங்க உங்க வாழ்க்கை நீங்க மாறணும்னு முத நீங்க விரும்புங்க அதை தேவன் செய்ய முடியும் என்பதை என்ன செய்யுங்க நம்புங்க விசுவாசிங்க இந்த தேசத்துல அப்படி நான் பார்த்து சாதாரண ஒரு கிளீனரா வந்து இன்னைக்கு பெரிய லெவல்ல போனவங்கள நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆமீன் சொல்லுங்களேன் ஹலே லூயா சாதாரணமா வந்தவங்க ஆமீன் சாதாரணமா இருந்தவங்க இன்னைக்கு சர்ச் நடத்துற பாஸ்டராகவும் ஆமீன் ஃபேமிலியோடையும் நல்ல வீடோடையும் நல்ல வருமானத்தோடையும் ஆசீர்வாதமாகவும் இருக்கிறாங்க அப்போ நமக்கு உடனே சிந்தனை என்ன போகும் அவங்க என்னென்ன குறுக்கோழிலாம் கையாண்டாங்களோ பாஸ்டர் இல்லையா நமக்கு உடனே அங்கே தான் என்ன என்ன செய்யும் என்ன போகும் இல்லைங்களா எத்தனை பேரை அவங்க காலை வாரினாங்கன்னு தெரியலையே அப்படிலாம் நமக்கு என்ன செய்யும் என்ன போகும் இது உலகம் இது என்னது இயல்பு ஆனால் தேவ பிள்ளையாக இருக்கிற நீங்களும் நானும் ஆமீன் 
நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆமேன் சொல்லுங்க எப்படி பார்க்கணும்னா வார்த்தையின் மூலம் பிரச்சனைகளை எப்படி பார்க்கணும் வார்த்தையின் மூலம் சவால்களை எப்படி பார்க்கணும் வார்த்தையின் மூலம் ஆமேன் நம்முடைய சத்துருக்கள் எப்படி பார்க்கணும் வார்த்தையின் மூலம் ஹலே லூயா சகலத்தை எதன் மூலமாய் பார்க்கணும் வார்த்தையின் மூலமாக பார்க்கணும் ஆமேன் சொல்லுங்களேன் ஹலே லூயா நம்ம கண்ணாடி போட்டிருக்கிறோம் கூலிங்களா சின்ன பிள்ளைகள்லாம் உண்டு எங்க நம்ம எங்கள் சின்ன காலத்துல ஒரு ரூபாய்க்கு இந்த திருவிழாக்கள்லாம் வைப்பாங்க சிகப்பு பச்சை எல்லாம் இருக்கும் அதை போட்டீங்கன்னா எல்லாமே பச்சையா தெரியும் அப்புறம் சிகப்பு போட்டீங்கன்னா எல்லா மரமும் சிகப்பா தெரியும் இல்லைங்களா ஊதா போட்டீங்கன்னா எல்லாம் என்ன ஆயிரும் ஊதா ஆயிரம் அப்போ நீங்கள் எந்த கண்ணாடியை போட்டு எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அப்படி உங்களுக்கு உலகம் தெரியும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் வார்த்தை என்ற கண்ணாடியை நீங்கள் போடணும் வார்த்தையின் மூலமாக உலகத்தை பார்க்க வேண்டும் வார்த்தையின் மூலமாக எதிர்காலத்தை பார்க்க வேண்டும் ஹலே லூயா ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ அவருடைய தலும்புகளால் சுகம் ஆனேன் அப்படின்னா அவங்க எதிர்காலத்தில் நல்ல சுகமாக இருப்பேங்கிறத தான் பார்க்கணும் வியாதி வந்துருமோன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாது உலகத்தில் சொல்லுவோம் பிரதர் உங்களுக்கு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சா ஆயிட்டு சுகர் வந்திருக்கணுமே யாரு நம்ம கூட சேர்ந்தவங்க தான் நம்ம கூட சேர்ந்தவங்கன்னா பாஸ்டர் மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் ஐயா இதுக்கு தான் நீங்கள் ஊழியராக வந்தீங்களா எந்த வசனம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா ஓடிடுவார் எந்த பேசுனா வசனத்தை வச்சு பேசு அலே லூயா லூயா ஆமீன் சொல்லுங்க வசனம் என்ன சொல்லுது நீதிமான் முதிர் வயதிலும் கனி தந்து எப்படி இருப்பான் புஷ்டியும் பசுமையுமா இருப்பான் ஹலே லூயா ஆமேன் அவர் என்ன செய்யறார் உன் வயதை கழுகுக்கு சமானமாய் திரும்ப வாழ வயதை போல் ஆக்குகிறார் ஹலே லூயா அப்படித்தான் வேதம் சொல்லுதுங்க இத வியாதி வரும் சொல்றதுக்கு டாக்டர் இருக்கிறாங்க மெடிக்கல் இருக்கிறாங்க வியாபாரம் பண்றவங்க இருக்காங்க அது அவங்க வேலை நம்ம வேலை என்ன வார்த்தையை சொல்றது ஆமேன் சொல்லுங்க உங்க வேலை என்னுடைய வேலை என்னது வார்த்தையை சொல்ற வார்த்தையில சொல்லுங்க <laughs> ஆண்டவர் உங்களுக்கு பொதுவா எல்லாருக்கும் பைபிள் எல்லா வாக்கு திட்டங்களும் உண்டு உங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் ஒரு வெளிச்சம் கொடுத்திருப்பாரு ஒரு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருப்பாரு அந்த வாக்கு தத்தம் தான் உங்கள் வாழ்க்கையில என்ன செய்யும் நடக்கும் நிறைவேறும் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை நமக்கு என்ன செய்யணும் இருக்க வேண்டும் ஆமேன் அப்போ நமக்கு சொன்ன மாதிரி என்ன அப்படின்னா முக்கியமாக இன்றைக்கு இன்றைக்கு என் நிலைமை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும் இல்லைங்களா அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ரோமர் நாலாம் அதிகாரத்துக்கு நம்ம வரும்போது ரோமர் புஸ்தகத்தில் நாலாம் அதிகாரத்தில் பாருங்கள் பதினெட்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்க நாலாம் அதிகாரத்தில் பதினெட்டாம் வசனம் என்ன சொல்லுது உன் சந்ததி இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது இவ்வளவா இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தான் அநேக ஜாதிகளுக்கு தகப்பனாவதை தகப்பனாவதை நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லாதிருந்தோம் அதாவது என்ன சொல்றாரு இன்னைக்கு சூழ்நிலையில் இதை நம்புகிறதற்கு ஏது இல்லை அதானே அப்ப என்ன சொல்லி அவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் என்ன உன் சந்ததி வானத்து நட்சத்திரங்களை இவ்வளவா இருக்கும் கடற்கரை போல இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு உனக்கு வயசு எவ்வளவாவது நூறு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு வயசுல அவன் குழந்தை பிறந்துச்சு வாக்கு தத்தம் எழுபத்தி அஞ்சாவது வயசுல கொடுத்தாரு அவர் சொல்றாரு எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல அவனுக்கு ஒரு பிள்ளை கூட கிடையாது எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல ஒரு ஒரு பிள்ளை கூட கிடையாது மனைவிக்கு வயது அறுபத்தஞ்சு இவனுக்கு வயது எழுபத்தஞ்சு மெடிக்கல் படி பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் அன்ஃபிட்டு குழந்த பிறக்கிறதுக்கு அன்ஃபிட்டு பைபிளில் இன்னொரு வசனம் அழகா சாராளுக்கு பெண்களுக்குரிய வழிபாடு நின்று போச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் பீரியட்ஸ் நின்று போச்சு புரியுது அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் நின்று போச்சுன்னா குழந்த பிறக்காது அதான் வந்து உண்மை அப்போ இவ்வளவும் இதுதான் சூழ்நிலை இதான் என்னது சூழ்நிலை நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாத சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நம்புவதற்கு ஏதும் இல்லாத ஏதும் இல்லாத சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவர் சொல்லுகிறாரு பாருங்க அதை நம்பிக்கையோடு விசுவாசித்தான் எப்படி செய்தான் நம்பிக்கையோடு ஏதும் இல்லை அப்படின்னு வார்த்தை சொல்லுது பாருங்க தகப்பனாவதற்கு என்ன கிடையாது அவன் அன்பிட் ஆயிட்டான் அடுத்த வருஷம் என்ன சொல்லுது பாருங்க 
அவன் விசுவாசத்தில் அவன் விசுவாசத்தில் பலவீனமா இருக்கவில்லை அவன் ஏறக்குறைய நூறு வயது உள்ளவனா இருக்கும் போது என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஏறக்குறைய நூறு வயது நூறு வயது உள்ளவனா இருக்கும் போது தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் என்னாதிருந்தான் கையவேத்தி சொல்லுங்க அதை அவன் நினைக்கவே இல்லை அதை அவன் சிந்திக்கவே இல்லை நெகட்டிவா பேசட்டும் நெகட்டிவா சூழ்நிலை இருக்கட்டும் சூழ்நிலையை பார்க்கவில்லை எதை பார்க்கவில்லை சூழ்நிலையை சூழ்நிலையை பார்க்கவில்லை ஹலே லூயா ஹலே காலையில சில வசனங்களை நம்ம வாசித்தோம் அதுல ஒண்ணு சொல்லப்பட்டு ரெண்டு இது ரோமர் புஸ்தகத்துல தான் இதே பக்கத்துல தான் இருக்கு ரோமர் ஐந்துல பதினைந்தாவது வசனத்திலும் பதினாறு வச பதினாறாவது வசனத்திலும் இருக்கு ரெண்டு காரியம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒப்பானதல்ல ஒப்பிடத்தக்கதல்லங்கிற வார்த்தை இருக்கு என்ன வார்த்தை இருக்கு ஒப்பானது ஆமா ஒப்பிடத்தக்கது அல்ல ஒப்பானது அல்லன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது இல்லையா ஆனாலும் ஈடுதலின் பலன் கிருபை வரத்தின் பலனுக்கு ஒப்பானதல்ல பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லுது பாத்தீங்களா ஒப்பானதல்லன்னு ரெண்டு இடத்துல வருது ஆமேன் ஆஹ் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஹலே லூயா சூழ்நிலைய வாக்கு தத்துவத்தோடு ஒப்பிடக்கூடாது சூழ்நிலையும் வாக்கு தத்துவம் ஒப்பானதே அல்ல கிட்டவே நிக்க முடியாது நினைச்சு கூட பாக்காதீங்க நடக்காது என்று நினைக்க கூடாது நிச்சயம் நடக்கும் ஆமே ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமே அதாவது வாக்கு தத்துவங்கள் வலிமை மிக்கது எந்த சூழ்நிலையும் மேற்கொள்ளக்கூடியது எந்த சூழ்நிலையும் மாற்றக்கூடியது நூறு வயது உள்ளவனுக்கு குழந்தை பிறக்கும் என்று வாக்கு தத்துவம் இருந்தால் கற்பம் செத்து போனாலும் பிறக்கும் ஆமே அது ஒப்பானதே அல்ல வாக்கு தத்துவத்துக்கு சூழ்நிலை என்ன செய்யவே கூடாது ஒப்பிட்டு பேசக்கூடாது என்று சொல்ல ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது அதனாலதான் அதை பார்க்கவே இல்லை கத்தை சொல்லிட்டார்ல பிறந்துரும் ஆமீங்க ஆமாவா இல்லீங்களா நூறு இல்லைங்க இருநூறு வயசுலயும் பிறந்துரும் ஆமே ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் டாக்டர் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இவருக்கு குழந்தையே பிறக்காதுன்னு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாலும் பிறந்துரும் ஆமாவா இல்லீங்களா நிச்சயம் நடக்குங்க ஏன்னா வாக்கு தத்துவம் வந்து எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளக்கூடியதா வாக்கு தத்துவம் எல்லாத்தையும் மாற்றக்கூடியது நானே சரியில்லைங்க அப்புறம் எப்படி வாக்கு தத்துவம் நடக்கு நான் பார்த்துறேன்னு அன்று வாக்கு தத்துவம் கொடுத்துட்டார்ல நான் போய் துன்மார்க்கமாக ஜீவனம் பண்ணி ஆடி பாடி பாவம் செய்வேன் அப்போ எப்படி வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சாலும் உங்களை மாற்றி நிறைவேற்றுவார் ஆமே ஹலோ லூ இல்லீங்களா உங்களை மாற்றுவாருங்க ஆமே அதை செய்வார் யாக்கோபுக்கு வாக்கு கொடுக்கும் போது அவன் யாக்கோபு அவன் எப்படி இருந்தான் எத்தனா இருந்தான் ஏமாச்சுக்கிறவனா இருந்தான் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அதுக்காக அவனை விட்டு விடவில்லையே வாக்கு பண்ணினவர் உண்மை உள்ளவர் சொல்லுங்க வாக்கு பண்ணவர் எப்படிப்பட்டவர் உண்மை உள்ளவர் உண்மை உள்ளவர் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவர் ஆமேன் ஆமேன் சொல்லுங்க என்ன சொல்றேன் அருமையான சகோதரர்களே இன்றைக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற சூழ்நிலைய பார்க்காதீங்க ஆமேன் இருக்கிற சூழ்நிலை என்ன செய்யாதீங்க பார்க்காதீங்க நவர் எப்போதுமே அதை பார்க்காதீங்க அதுக்கும் வாக்கு தத்துவத்தையும் ஒப்பிடாதீங்க இல்லை சிலர் ஒப்பிடுவாங்க அதுதான் சொல்கிறேன் வாக்கு இப்படி இருக்குது ஆனால் சூழ்நிலை எப்படி இருக்குன்னு அப்போ நீங்கள் ஒப்பிட்டுட்டீங்கன்னு அர்த்தம் கருத்தர் சொல்கிறார் ஒப்பானதே அல்ல ஒப்பிடவே கூடாது அதை கிட்டத்தில் வைக்காதீங்க அப்படிங்கிறாரு ஹலே லூயா இது மிகவும் வலிமையானது வாக்கு தத்துவம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை உங்களுடைய நிலைமை உங்களுக்கு இருக்கிற பிசாசின் தந்திரம் உங்களுக்கு இருக்கிற எதிர்ப்பு இதை எல்லாவற்றையும் விட வாக்கு தத்துவம் வலிமையானது நிறைவேறக்கூடியது சொல்லுங்க அப்போ நம்முடைய பார்வை எப்படி இருக்க வேண்டும் இவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்கன்னா வாக்கு தத்துவத்தை தூரத்திலே அவைகளை கண்டார்கள் ஆமே என்ன செய்தார்கள் கண்டார்கள் ஆமா அப்படியே பார்த்தான் அமேன் பிள்ளை பிறக்கிறத பார்த்தான் அமேன் நீங்க அப்படியே பார்க்கணும் அமேன் கடன் இல்லாத வாழ்க்கை பிறருக்கு கொடுக்கிற வாழ்க்கை ஹலே லூயா அமேன் சுகமான ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ஆமா மன கவலை இல்லாத வாழ்க்கை சண்டை இல்லாத வாழ்க்கை இன்னைக்கு விழுந்து விழுந்து எழுந்திருக்கிறேன் இல்லைங்க நல்ல பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ஹலே லூயா ஹலே லூயா அமேன் அமேன் 
அதை நீங்கள் என்ன செய்யணும் பார்க்க வே என்ன செய்யணும் பார்க்க வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது இவரையர் பதினொன்று பதிமூணில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது இவர்கள் எல்லாம் வாக்கு திட்டம் பண்ணவைகள் அடையாமல் தூரத்திலே அவைகளை கண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் நம்பி அணைத்து கொண்டு அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்கிறார் நம்பி அணைத்து கொண்டு ஆமாம் இவரையர் பதினொன்று பதிமூணு நம்ம எடுத்த வசனம் அதில் சொல்லக்கூட அடுத்த காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்பி என்ன செய்தார்கள் அணைத்து கொண்டு அணைத்து கொண்டார்கள் மகிழ்ச்சியாக்கு <laughs> நாங்கள்லாம் வரும்போது பிரதர்ஸ்லாம் எங்களை என்ன செஞ்சாங்க கட்டி பிடிச்சாங்க நாங்கள் வரும்போது எல்லாரும் என்ன என்ன செஞ்சாங்க கட்டி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சி அணைத்து கொண்டாங்க ஹலே லூயா ஆமாவா இல்லையா ஹலே லூயா ஆமேன் ஆமே அவங்க ஏன் அணைத்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொன்னால் எப்படா பாஸ்ட் வருவார் பாஸ்ட் வரமாட்டார் ஹலே லூயா இல்லைங்களா ஹாலே லூயா ஆமாவா இல்லைங்களா ஆமேன் நீங்கள் இப்போ ஊருக்கு போ ஊரில் வந்து இங்கே வந்திருக்கீங்க உங்கள் பிள்ளைகள் மனைவிலாம் என்ன செய்வாங்க கணவர் எப்போ வருவார் ஆமேன் அப்போ எப்போ வருவேன் ஆமேன் நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க எதிர்பார்த்து கொண்டே இருப்பாங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போ நீங்கள் போனோன்னு என்ன செய்வாங்க அந்த எதிர்பார்ப்பு உள்ளவங்க என்ன செய்வாங்க நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்குள்ள நீங்கள் போனீங்கன்னா தெரியும் ஒரே கட்டி பிடிக்கணும் கண்ணீர் மாத்தார் போகும்போதும் சரி அரைவல்லும் சரி ஆமாம் கட்டி பிடிக்க முத்தம் கொடுக்க இல்லைங்களா பிரதர் சந்தோஷமா இருக்கீங்களா கலை லூயா லூயா அப்ப இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா நல்லா கவனிங்க எதிர்பார்ப்பை குறிக்கிறது எதை குறிக்கிறது எதிர்பார்ப்ப எதிர்பார்ப்பை குறிக்கிறது சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்க பிள்ளைகள் எதிர்பார்க்கு அப்படின்னா நீங்க எங்க இருந்து சொல்லிட்டீங்க மகளே கொரியர் அனுப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க வாங்கி அப்ப என்ன செஞ்சிட்டேன் கொரியர் அனுப்பி ஆமாம் கொரியர் அனுப்பிட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க இல்லைங்களா கொரியர் நம்பரும் கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிறீங்க கொடு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பிள்ளை அதை எதிர்பார்க்குதுன்னா என்ன செய்யும் அப்படின்னா நானும் அப்படி மூணு காலத்தில் செஞ்சுருக்கேன் அதை புரியாமல் கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பார்த்துட்டே இருப்பேன் இந்நேரம் என்ன ஆயிருக்கு எங்கே வந்திருக்கு ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்திருக்கு அதே லூயா அப்புறம் எங்கே வந்திருக்கு கிளியர் கஸ்டம்ஸில் கிளியர் ஆகிருக்கு அப்படியா எக்ஸ்பெக்டட் டெலிவரி நாளைக்குன்னு இருக்கும் அப்போ மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு என்ன செய்கிறது அடித்து பார்க்குறது எங்கே வந்திருக்கு இப்போ தான் டெலிவரி வேனில் ஏற்றிருக்கோன்னு வரும் இந்த கொரியர் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ராக்கிங் பண்ண முடியும் அதை என்ன செய்ய முடியும் ட்ராக்கிங் பண்ண ட்ராக்கிங் பண்ண முடியும் ஹலே லூயா ஒரு எதிர்பார்ப்பு என்ன இருந்துச்சு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இந்த வாக்கு தத்துவம் என்பது உங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட கொரியரை போன்றது ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆசீர்வாதங்கள் என்பது நீங்கள் எதிர்பார்க்கிற நன்மைகள் என்பது உங்களுக்கு ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்ட கொரியர் போன்றது அதனுடைய ட்ராக்கிங் நம்பர் தான் வாக்கு தத்துவம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா சுகமா அனுப்பிட்டாரு ஒன்று பேர் ரெண்டு இருபத்தி நாலு உடைய தலுமுகளால் சுகமானே ஹலே லூயா அனுப்பிட்டாருங்க அதுக்கு ஒரே ட்ராக்கிங் நம்பர் தான் அவருடைய தலுமுகளால் குணமானே ஆமேன் என்னங்க எனக்கு ரொம்ப தேவை இருக்கு எனக்கு குறைவுலாம் இருக்கு பிலிப்பியர் நாலு பத்தொன்பது ஆமேன் அவர் தம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே உங்கள் குறையெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மகிமையில் நிறைவாக்குவா ட்ராக்கிங் நம்பர் ஹலே லோயா ஆமாவா இல்லைங்களா ஆமேன் அப்ப என்ன உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க எதிர்பார்க்கீங்களோ ஆசீர்வாதம் ஆமேன் அந்த வாக்கு தத்துவம் அதை நீங்க எதிர்பார்த்து அவங்க எதிர்பார்த்து இருந்தாங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து இருந்தாங்க எக்ஸைட்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்துச்சு ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அப்போ வரப்போறாரு ஐ மீன் ஹாலே லூயா ஹாலே லூ இந்த பிள்ளைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போகும்போது எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைலாம் காலையில் எழுப்புறணும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் பிள்ளைகளை இன்னும் கொஞ்சம் தூங்குறேனே அப்படிங்க இன்னும் கொஞ்சம் என்ன செய்கிறேன் தூங்குறேன்னா என்ன நேரம் இருக்க நேரம் கழிச்சு எந்திக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும் பாருங்க அதே இது ஸ்கூல்லாம் லீவ் விட்ட உடனே அவங்க மாமா வீடு இருக்குது சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பாருங்கள் நைட்டெல்லாம் தூங்காதுங்க நைட்டெல்லாம் என்ன செய்யாதுங்க தூங்காதுங்க காலையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஒரு எட்டு மணிக்கு நமக்கு வண்டி வரும் போகணுன்னு இருப்போம் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உட்காந்துருக்கோம் நாலு மணிக்கு என்ன செஞ்சுருக்கோம் எழுப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை குளித்து முழித்து புது ட்ரெஸ்ஸை போட்டு 
ஆமேன் என்ன சொன்னீங்களே எட்டு மணி ஆகலையா அலே லூயா ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கு எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு ஆமேன்னு சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் உங்க வாக்கு தத்துவத்தை குதி குறித்து உங்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கணும் என் வாழ்க்கை இப்படி ஆக போகுது என் வாழ்க்கை இப்படி மாறப்போகுது என் வாழ்க்கை இப்படி ஆசீர்வாதமாக இருக்க போகுது என் வாழ்க்கை செழிப்படைய போகுது என் வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்க போகுது என் வாழ்க்கையில் நான் மேன்மையடைய போகிறேன் என் வாழ்க்கையில் சுகமாக இருக்க போகிறேன் ஹலே லூயா என் வாழ்க்கை வேலையில் உயரப்போகிறேன் என் ப்ரமோஷன் வரப்போகுது ஹலே லூயா ஆமாம் அப்படி நீங்கள் அவங்க தொழில் ஆமாம் கையிட்டு செய்கிற வேலையை ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லிட்டாரு என் தொழில் ஆசீர்வதிக்கப்பட போகுது ஆமேன் ஹலே லூயா நூறு அத்தனையா பலன் வரப்போகுது லாபம் வரப்போகுது ஆமேன் ஹலே லூயா ஆமேன் பெருக்கம் வரப்போகுது சொல்லுங்க ஹலே லூயா இப்படி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் ஆமேன் கத்தர் செய்ய போகிறார் வாழ்க்கையில் நடக்க போகுது ஆமேன் எனக்கு நிரந்தர வேலை கிடைக்க போகுது இன்னைக்கு லோக்கல் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் ஆமேன் ஹலே லூயா மினிஸ்ட்ரியில் போக போகிறேன் ஹலே லூயா எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்ப்பு பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் சும்மா எதிர்பார்த்து ஒன்னு எனக்கு நடக்கும் வாழ்க்கையாங்க <laughs> ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் இது ஹலே லூயா ஏன்னா நம்ம என்ன பேசுகிறோம் என்பது முக்கியமானது விசுவாசிய விசுவாச நம்ம ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு உண்மை என்பது நம்முடைய பேச்சுல வெளிப்படும் நம்முடைய பேச்சு என்ன எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா உங்க விசுவாசத்தின் உண்மை தன்மையை அதை என்ன செய்யும் அதான் வெளிப்படுத்த அது ஒரு அதுவும் ஒரு இது வெளிப்படுத்துற ஒரு காரியம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா நான் ஃபெய்த்தில் இருக்கேங்க நான் வந்தேங்க சர்ச்சுக்கு வந்த ஆண்டவரை நம்பினேங்க விசுவாசிச்சேங்க எனக்கு ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னு பலர்லாம் சொல்லுவாங்க அது ஃபெய்த்து உண்மைத்தன்மை இருக்காது அதில் உண்மை இருக்காது உங்களுடைய ஃபெய்த்துடைய உண்மைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவது உங்களுடைய வார்த்தை இங்கே வந்து நல்ல பேசுறது சர் சர்ச்சில் கேட்டிங்களா சர்ச்சில் நல்ல பேசுறது அங்கே போய் வெளியில் போய் என்ன பேசுறது அது எங்கெங்க நடக்க போகுது இது எங்கெங்க நடக்க போகுது ஓ அப்படியே ஓட்ட வேண்டியதாங்க வாழ்க்கை நான் இங்கே கத்தி கத்தி மொதல் நாள் வந்து பிரசங்கம் பண்ண பாருங்க தேவரீர் எங்களை சிறுமைப்படுத்தின நாளுக்கும் எங்கள் துன்பத்தை கண்ட நாள்களுக்கும் எங்களை என்ன செய்யும் மகிழ்ச்சியாக்கும் மோசே பேசினாருங்க அப்படி பேசாதீங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அடுத்த நாள் காலையிலே இங்கே ஒரு பிரதர் என்ன செய்கிறார் அதை வசனத்தை ஸ்டேட்டஸ் செய்கிறார் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி நான் பேசியிருந்தேன் நினைக்கிறேன் மறுநாள் என்னது நியூ இயரு மறுநாள் நியூ இயரு நியூ இயருக்கு அவர் எல்லாருக்கும் என்ன செய்கிறார் இந்த வசனத்தை அனுப்புகிறார் இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் கத்தி பேசினவருக்கு என்ன செய்யலை புரியலை அவரை மா தன்மையில் நான் மாறணுமா என் பிரசங்கத்தில் எதுவும் குறை இருக்கா அப்படிங்கிறத இப்போ நான் சிந்திக்க வேண்டியது அன்றைக்கி ஒருத்தட்ட பேசிட்டு வந்தேன் ஒரு பாஸ்டர்கிட்ட இதை பற்றி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன் பாஸ்டர் நான் என்ன மாற்ற வேண்டியிருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன்னா இவர் இப்படி எனக்கு அனுப்பியிருக்கிறாரு ஹலே லூயா அவர் எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு இப்போ தான் ஆண்டவர் சொன்னார் இல்லைங்க அவங்க விசுவாசத்தில் உண்மைத்தன்மை இல்லை அப்படிங்கிறத அது காட்டுது இப்போ நம்ம எல்லோரும் சொல்லிடுவோம் நான் ஆண்டவர் விசுவாசிக்கிறோமா விசுவாசிக்கிறோம் ஆனால் அன்னைக்கு இவங்கெல்லாம் விசுவாசத்தோடு ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வைத்தார்கள் ஆபரகாமை குறித்து என்ன சொல்லுகிறாரு பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதியாகமத்தில் நான் உன் உன் தேசத்தை விட்டு உன் நினத்தை விட்டு உன் தகப்பன் வீட்டை விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்போ ஆண்டு ஒரு தேசத்தை காண்பித்தார் தெரியாத தேசத்துக்குலாம் ஆபரகாம் போகல அவர் சொல்கிறார் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்படின்னார் அப்போ அவன் போக வேண்டிய இடத்த காட்டிட்டார் ஆனால் எப்படியே பதினொன்றில் சொல்லுது போகிற இடம் இன்னதென்று அறியாமல் போனார் கவனிக்கிறீங்களா இந்த இடத்துக்கு போ அப்படின்ட்டாரு ஆனால் அந்த இடத்துல சோறு தண்ணி கிடைக்குமா அங்கே குப்பூசு கிடைக்குமா இல்லை என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ஈராக்கில் இருக்கிறான் பாருங்க டெல்லியில் வேலை பார்க்குறான் ஈராக்கு போறிய அங்கே ஒரு வேலை இருக்குன்னு ஒன்று ஆசைப்பட்டு வந்துட்டான் அவன் சொல்கிறான் ஒரே இடத்துல போட்டு எங்களுக்கு கொள்கிறாங்க 
டெய்லி காலையில் மணி அடித்த உடனே ரொட்டி மாதிரி ஒன்று கொண்டு வர்றாங்க இதை கொண்டு வர்றாங்க அதுதான் டெய்லி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படிங்கிறான் அது கூட ஒரு ஆம்லேட்டு யார் சமையல் காரணம் ஒரு பெங்காலி அப்படிங்கிறான் கேட்டிங்களா யார் சமையல் ஒரு பெங்காலி அப்படிங்கிறான் இப்போ நான் எதுக்காக இதை பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது ஆபரகம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போறான் ரொட்டி கிடைக்கும் சாப்பாடு அவனுக்கு போகிற இடம் என்னன்னு தெரியும் இந்த இடம்னு தெரியும் ஆனா அந்த அந்த தேசம் எப்படி இருக்கும் அங்க மனிதரை பச்சிக்கிற தேசமா மனிதரை வரவேற்கிற தேசமா அங்க நல்ல மனிதர் இருக்கிறார்களா கெட்ட மனிதர் இருக்கிறார்களா அது செழிப்பான தேசமா பஞ்சமான தேசமா அங்க போய் நான் வாழ முடியுமா வாழ முடியாதா அப்படிங்கறதெல்லாம் அவன் யோசிக்கவே இல்லை ஏன்னா கத்தர் காண்பித்தார் ஏன்னா கத்தர் என்ன செய்தாரு காண்பித்தார் ஹலே லூயா ஹலே லூயா கத்தர் அங்க போ சொல்லிட்டார்னா தேர் வில் பி அது பெஸ்டா இருக்கும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க அது சும்மா எல்லாம் அவர் போ சொல்ல மாட்டார் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்படின்ட்டார் நான் உனக்கு காண்பிக்கும் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போ அப்படின்ட்டாரு போகிற தேசம் இன்னதென்று அறியாமல் போனான் அந்த இடத்துல இருக்க மனுஷங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னு தெரியல அந்த காலம் மனிதனை கொண்டு சாப்பிடுவாங்களா ஏன்னா அவன் போன இடத்துலலாம் அவனுக்கு வந்த பிரச்சனைகள்லாம் பல விதமாக இருந்துச்சு அடியாக பன்னிரெண்டில் அவர் சொல்கிறாரு ஒன்று டு மூணு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து முறை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆசீர்வதிப்பேங்கிறாரு பன்னிரெண்டு பத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவன் போன தேசத்தில் பஞ்சம் இருந்துச்சுன்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆசீர்வதிப்பே போங்கிறாரு அவர் போன இடத்துல என்ன இருந்துச்சான் பஞ்சம் அந்த பஞ்சம் கொடிய பஞ்சமா இருந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் பஞ்சத்தை மாற்றதான் கர்த்தர் ஒன்று அனுப்பியிருக்கிறான் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பஞ்சம் இருக்குன்னு நீங்க கவலைப்படவே வேண்டாம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஏன் பஞ்சம் உள்ள இடத்துக்கு அனுப்புறாரா அங்க நீங்க தான் அதை மாற்ற போறீங்க அப்புறம் நாட்கள்ல ஒரு பஞ்சம் வந்துச்சு ஈசாக்கு நாட்கள்ல ஒரு பஞ்சம் வந்துச்சு விதை விதைத்தான் நூறு மடங்கு அறுவடை பஞ்ச காலத்துல விதை விதைக்க முடியுமா தன் பஞ்ச காலம்னா என்ன தண்ணி இல்லாத காலம் என்ன வயலெல்லாம் வெடிச்சு இருக்குது எல்லாம் வெடிச்சு இருக்குது வரப்பெல்லாம் வெடிச்சு இருக்குது அங்க விதைக்கான் ஈசாக்கு விதைத்தான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்கத்துல எல்லாம் சுத்தி நின்று சிரிச்சிருப்பாங்களா இல்லையா இல்லைங்களா ஒரு வெடிப்பா இருக்கு பூமி அனலா இருக்கு இதுல விதைக்கிறிய அப்படின்னு சிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா பைபிள் சொல்லுது அவனுக்கு நூறு மடங்கு ஆசைவான் ஏன்னா அவனை கொண்டுதான் அந்த ஊர்ல இருக்க நூறு பேருக்கும் சாப்பாடு ஆமாவா இல்லைங்களா யோசிப்பு காலத்துல ஒரு பஞ்சம் யோசிப்பு காலத்துல பஞ்சம் எகிப்துக்கு அனு பாருங்க ஆண்டு ஒரு அனுப்புற இடத்துல எல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன வந்துருது பஞ்சம் ஆனா பஞ்சத்தை மாற்றக்கூடிய வல்லமை பஞ்சத்தை மேற்கொள்கிற வல்லமை ஆமேன் ஒரு நோக்கத்தோடு கர்த்தர் அனுப்பினா அதனால ஆபரகாமுக்கு தெரியும் ஆண்டு ஒரு போக சொல்லிட்டாருன்னா அங்க எனக்கு நல்லாதான் இருக்கும் என்று வேதம் சொல்கிறது அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அப்போ சிலர் புஸ்தகத்தில் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி இரண்டாம் வசனத்துல இருந்து வாசிக்க கேட்போம் ஆகிலும் ஆகிலும் திடமனதா இருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் சொல்றாரு திடமனதா இருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறேன் கப்பற் சேதமே அல்லாமல் கப்பற் சேதமே அல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது ஏனென்றால் ஏனென்றால் என்னை ஆட்கொண்டவர் என்னை ஆட்கொண்டவரும் நான் சேவிக்கிறவருமான தேவனுடைய தூதனானவர் நான் சேவிக்கிறவருமான தூதனானவர் இந்த ராத்திரியிலே என்னிடத்துல வந்து இந்த ராத்திரியில என்னிடத்துல வந்து பவுலே பவுலே பயப்படாதே பயப்படாதே நீ ராயனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் எனக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்க வாசிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இருபதாம் வசனத்துல ஒருத்தரும் தப்பி பிழைப்போமா மாட்டமாங்கிறாங்க நம்பிக்கை அச்சு போயிடுச்சு பல நாள் இரவு பகலும் தெரியாம அவங்க இருக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலையில இவன் பேசணும் இவனுக்கு என்ன செய்யணும் பேசணும் என்ன பேச முடியும் எதுவுமே இல்லைன்னா வார்த்தை இல்லை கத்துடைய வார்த்தை இல்லைன்னா பாசிட்டிவா பேசிடலாம் எஸ் ஹோப்பா இருங்க நம்பிக்கையா இருங்க தைரியமா இருங்க நல்லது நடக்கணும் விசுவாசிங்க 
அப்படி எல்லாம் பேசிடலாம் இல்லையா ஆனா இவர் இவருக்கு வார்த்தை வந்துட்டு இவருக்கு என்ன வந்துட்டு வார்த்தை முந்தின நாள் ராத்திரியில் கத்தர் பேசிட்டாரு கத்தடி தூதனானவர் பேசி விட்டார் ஆமா ஒருத்தருக்கு ஒண்ணு நடக்காது நீ இருக்கிற நாள் அப்படிங்கிறார் இந்த கப்பல நீ மட்டும் இல்லைன்னா வேற மாதிரி நீ இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் நான் தயவு பண்ணிருக்கேன் அதனால யாரு சாக மாட்டாங்க எல்லாருமே கரை சேர்வீங்கன்னு அவர் சொல்லிட்டார் ஏன்னா நீ ரோமபுரிக்கு போனும் அங்க ராயனுக்கு முன்பாக நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு அப்ப இவர் சொல்றாரு பாருங்க எனக்கு சொன்னபடியே நடக்கும் கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அப்படியே நடக்கும் என்று பவுல் பேசினார் அப்ப அறிக்கை இட்டுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவர்கள் எல்லாரும் அறிக்கை இட்டார்கள் நம்ம பிப்ரவரி பதினொன்னு பதிமூணுல இவர்கள் எல்லாரும் அதை என்ன செஞ்சாங்க அறிக்கை அறிக்கை என்ன என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் கத்தருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதையே பேசுவதற்கு பெயர் அறிக்கை நமக்கு கிறிஸ்தவத்தில் பைபிளில் அல்லது சர்ச்சில் அறிக்கைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆமாம் நம்ம வார்த்தை அறிக்கை பண்ணணுங்க விசுவாசத்தை அறிக்கை பண்ணணும்னா அது ஒன்றும் இல்லை வார்த்தை என்னதோ அதையே பேசுவதற்கு பெயர் தான் அறிக்கை அமேன் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை சாட்சியாக சொல்ல முடியும் என் வாழ்க்கையும் சாட்சியாக சொல்ல முடியும் ஹலோ லூயா இல்லையா அந்த ஜாய்ஸ் மேயர்னு ஒரு அம்மா இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து சின்ன வயசில் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க பதிமூணு முறை அவங்கள ரேப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கள வளர்த்தவரே அவரை அந்த அம்மாவை என்ன செஞ்சிட்டாங்க ரேப் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பயங்கரமாக மோசமான ஒரு வாழ்க்கை அவங்க சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இரநூறு நாடுகளுக்கு நான் போயிருக்கேன் இந்த இரநூறு நாட்லேயும் போய் நான் பிரசங்கம் பண்ணி ஆத்து மக்கள் திரளாய் ரசிக்கப்பட்டிருக்காங்க சாட்சிகள் வந்துட்டே இருக்கு என் செய்தியை கேட்டு டிவியில் நான் பேசுறத கேட்டு என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கு வாழ்க்கை மாறுது மனம் மாறுது சோர்வில் இருக்கிற விடுதலை ஆகுறாங்க குழப்பத்தில் இருக்கவங்க விடுதலை ஆகுறாங்க நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு நம்பிக்கை பிறகு அப்படி ஒவ்வொரு நாளும் சாட்சிகள் திரளாக வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு காலத்தில் பசியும் பட்டினியுமா இப்படிப்பட்ட வெறுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருந்த என் வாழ்க்கை எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னா தினந்தோறும் காலையில் எந்திரிச்சு கத்துடைய வார்த்தை இதை சொல்லுது நான் இப்படி இருப்பேன் கத்துடைய வார்த்தை இப்படி சொல்லுது என் வாழ்க்கை இப்படி தான் இருக்குன்னு பைப்பில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வாக்குத்தையும் எடுத்து அறிக்கை பண்ணி கொண்டே இருப்பார்களாம் அதை பேசி கொண்டே இருப்பார்களாம் ஹலே லூயா இன்னைக்கு பதிமூணு முறை சீரழிக்கப்பட்ட பெண் தள்ளப்பட்ட ஒரு பெண் சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாத ஒரு பெண் இல்லை அதை பார்க்கல கத்துடைய வார்த்தை இதை சொல்லுது நான் இப்படி இருப்பேன் ஆமேன் கத்துடைய வார்த்தை சொல்லுது ஒன்று தேசங்களுக்கு பயன்படுத்துவேன் ஹலே லூயா நீ ஆசீர்வாதமா இருப்பா எப்ப நான் ஆசீர்வாதமா பிறருக்கு இருப்பேன் அப்படி நான் ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தையை பேசி கொண்டே இருந்தார்களாம் அறிக்கை என்னென்ன அவங்க அறிக்கை பண்ணினார்களோ அத்தனையும் அவர்கள் வாழ்க்கையில நிறைவேறியது ஹலே லூயா இப்ப என்ன நம்ம பேசுறோம் அப்படிங்கறது ரொம்ப முக்கியமானது பேச்சு நம்முடைய விசுவாசத்தின் உண்மைத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது கவனிக்கிறீங்களா ஹலே லூயா சிலரா நான் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப பார்த்திருக்கிறேன் அவிசுவாசமாகவே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நம்பிக்கை இல்லாமலே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப நெகட்டிவாகவே பேசிகிட்டு இருப்பாங்க கத்துடைய பிள்ளைகளை தான் நான் சொல்கிறேன் ஆ இல்லாததை எதிர்பார்த்து கொண்டே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நம்ம அப்படி பேசக்கூடாது விசுவாசத்தினாலே இவங்க வாக்குத்தத்தை சுதந்திரித்தவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா வார்த்தையை பேசினாங்க எதை பேசினாங்க வார்த்தை சொல்லுங்க எதை பேசினாங்க வார்த்தை ஆனால் நம்ம சூழ்நிலை நம்மளை வேறு மாதிரி பேச வச்சிடும் அதான் யதார்த்தம் சூழ்நிலை நம்மளை என்ன செஞ்சிடும் ரொம்பலா நம்பி இருந்தேன் அமேன் நடக்கிறத பார்த்தா உண்மையிலே கர்த்தன் ஒருத்தர் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்க தோன்றிடும் நமக்கு உண்மையிலே வருங்க எல்லாரும் மனுஷங்க தானுங்க ஹலே லூயா அந்த நேரத்துல தான் ஹலே லூயா அந்த சூழ்நிலையில தான் அமேன் ஹலே லூயா இல்ல என் தேவன் ஜீவன் உள்ளவ என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவ ஆமேன் ஹலே வாக்கு பண்ணினவர் மாறாதவ ஹலே லூயா அவர் சொன்னபடியே நடக்கும் அவர் சொன்னபடியே நடக்கும் வார்த்தை எதை சொல்லுது இப்படிதான் என் வாழ்க்கை இருக்கும் வார்த்தை இப்படி சொல்லுது இப்படிதான் எதிர்காலம் இருக்கும் அமேன் ஹலே லூயா வார்த்தைய பேசுவதற்கு பெயர் தான் அறிக்க வார்த்தைய பேசுகிறவர் தான் தேவனுடைய பிள்ளை வார்த்தைய பேசுவர் தான் தேவனுடைய ஊழியக்காரர் வார்த்தைய பேசுதான் கர்த்த நம்மை அழைத்திருக்கிறார் உலகத்தை பேச அல்ல ஆமேன் இந்த கொரோனா காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் லாக்டவுன் ஊரில் அப்போது முதல்ல இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் போட்டார் நம்ம பிரதம மந்திரி 
பயங்கர லாக்டவுனாக இருந்துச்சு இல்லையா அங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு பத்தொம்பது நாள் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார் இருபத்தொன்று பத்தொம்பது எத்தனை நாற்பது இந்த இருபத்தொரு நாள் லாக்டவுன் முடிஞ்சு அடுத்து பத்தொம்பது நாள் லாக்டவுன் போட்டார் பார்த்தீங்களா இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது நாளில் இருந்து வாட்ஸ்அப்லையும் யூடியூப்லையும் பாஸ்ட் மார்க்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே இதான் நாற்பது நாள் லாக்டவுன் என்பது எதை குறிக்கிறது தெரியுமா வேதத்தில் நாற்பது என்பது எதை குறிக்கிறது தெரியுமா நாற்பது நாள் ஓயாமல் மழை பெய்தது நாற்பது நாளுக்கு போய் மழை பெய்ந்த பிறகு உலகம் ஜலப்பிரயத்தினால் அழிந்தது நாற்பது நாள் என்பது உலக அழிவை குறிக்கிறது இன்னும் நாற்பது நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆக போகுது உலகமே இருக்காதுன்ட்டாங்க பாஸ்டமார் நாற்பது முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சியா ஹலோயா நாற்பது முடிஞ்சு என்ன பேசுகிறோம் என்ன செய்கிறோம்னே தெரியலங்க இல்லைங்க பேசுறதுல ஒரு உண்மைத்தன்மை இருக்கணும்ல ஒரு அடிப்படை இருக்கணும் இல்லைங்களா அலே லூயா என்னெல்லாமோ பேசினாங்க நல்லா கவனிங்க நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நான் வந்து எங்களுக்கெல்லாம் ஆலோசனை சொல்லி செய்திகளை அவங்களுக்கு கொடுத்தேன் அமேன் கவலைப்படாதீங்க சபை திறக்கும் ஒருத்தர்லாம் பேசிட்டார் சபை இனி திறக்காதுனார் அவர் பேர சொல்ல விரும்பலை இன்னைக்கு ரொம்ப பேசிட்டே இருக்கார் ஏசி இப்போ வந்துருவாருங்கிறார் அப்போ வந்து டேட்டுலாம் சொல்றாரு அதை ஒருத்தர் சொன்னார் அவர் வருவார்னு டேட்டு குறித்தவங்கெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க அவர் இன்னும் வரல எனக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அக்டோபர் பதினொன்று இப்போ வருவார்னு திருச்சியில் ஒரு பாஸ்ட் பேசினார் பேர் சொல்ல விரும்பல பாருங்க பேசினார் அக் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு போய் இருபத்தி ரெண்டு வந்துட்டு இருபத்தி மூணு வந்துடுச்சு இல்லையா இருபத்தி மன்னிக்கணும் இருபத்தி மூணு வந்துடுச்சு அலே லூயா அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா வார்த்தையே பேச வேண்டும் சூழ்நிலையை பார்த்து பேசுறது எதை பார்த்து பேசுறது இன்னைக்கு உலகம் இப்படி இருக்கு அமேன் யுத்தம் ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன ஆரம்பிச்சுட்டு ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் யுத்தம் ஆரம்பிச்சு இதை வச்சு கொஞ்ச நாள் ஓட்டுவோம் இப்போ கொரோனா வந்துட்டு இதை வச்சு கொஞ்சம் பஞ்சக்காலம் அதை வச்சு கொஞ்ச நாள் ஓட்டுவோம் ஆமா கொள்ளை நோய் வரும் என்று சொன்னார் அல்லவா இதுதான் இதுதான் உலகத்தின் முடிவு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் ஒருத்தர் அப்படி சொன்னார் இங்கிலாந்தில் இருக்கிற ஒரு பிரபலமான ஊழியர் சொன்னார் பறவை காய்ச்சல் அப்போ தான் புதுசாக உலகத்தில் வருது அவர் சொன்னார் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் உலகத்தில் மூன்றில் ரெண்டு பேர் உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க இது தெளிவான தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னார் அவர் போயிட்டார் உலகம் இன்னைக்கு இருக்குது ஹலே லூயா நான் இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களை மகிழ்ச்சிக்கு சொல்லலைங்க சிந்திக்க சொல்லுங்க ஹலே லூயா நீங்க குழப்பமே அடையக்கூடாது யாரும் உங்களை குழப்ப இடம் கொடுக்க கூடாது வார்த்தை சொல்லிச்சா நடக்கும் வார்த்தை சொல்லலையா நடக்காது வார்த்தையே பேசுவோம் அமேன் ஹலே லூயா ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறாரு இந்த வார்த்தையின்படி என் வாழ்க்கை இருக்கும் இன்று அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் அறிக்கையிட்டார்கள் பேசுனாங்க நீங்க பேசுங்க ஹலே லூயா சும்மா தைரியமா பேசுங்க அமேன் உங்களுக்குள்ளே நீங்க பேசுங்க தாவிதை குறித்து ஒரு அருமையான காரியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா தாவிது வார்த்தையை வைத்து அவன் தன்னைத்தானே திடப்படுத்தி கொண்டான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க சங்கீதத்தெல்லாம் வாசிங்கன்னா அவன் ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கும்போது அவனே பேசிக்கிடுவான் என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிற ஹலே லூயா என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் தியங்குகிற ஹலே லூயா உன் தேவனை நோக்கிப்பா அவர் சமூகத்தை நோக்கிப்பார் அவனே அவனை திடப்படுத்திக் கொள்வான் ஹலே லூயா இல்லைங்களா கத்துடைய வார்த்தையை கொண்டு அவரே அவர் என்ன செய்வாரு திடப்படுத்தி கொள்வாருங்க அமேன் அவர் அருமையான ஒரு தெய்வ மனிதன் பாருங்க வார்த்தையை வச்சே எல்லாம் சொல்வார் வார்த்தையே பேசிட்டு இருப்பாரு அமேன் கத்துடைய வார்த்தை தான் எனக்கு எல்லாம் அப்படிம்பார் வார்த்தை தான் வழி நடத்துது அப்படிம்பாரு அமேன் அப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இந்த வார்த்தை என்பது கத்துடைய வாக்கு தத்துவம் என்பது அதை நீங்க பேச ஆரம்பிக்கணும் சூழ்நிலைகளை பேசாதீங்க ஹலே லூயா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க இங்க இருக்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க இங்க அப்புறம் கடைசியில் என்ன சொல்லப்படுகிறார் இவர்கள் எல்லாம் விசுவாசத்தோடு மறித்தார்கள் எப்படி மறித்தார்கள் விசுவாசத்தோடு நம்ம இவர் பதினொன்று பதிமூணு முடிக்கும் போது அவர் சொல்றாரு இவர்கள் எல்லாரும் விசுவாசத்தோடு மறித்தார்கள் ஆமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா அவங்க மறிக்கிற வரைக்கும் எதை வச்சிருந்தாங்க விசுவாசம் வைத்திருந்தாங்க ஹலே லூயா அவங்க முடிவு வரைக்கும் என்ன இருந்துச்சு அவள் சொல்றாரு இல்லையா நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் அப்ப ஓட்டத்தை முடிக்கிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் என்ன இருந்துச்சு விசுவாசம் வாழ்க்கையில சக்சஸுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா இடைவிடாத விசுவாசம் 
என்ன விசுவாசம் இடைவிடாத இடைவிடாத அல்லது தொடர்ச்சியான நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் சில நேரங்களில் நமக்கு விசுவாசம் அப்புறம் என்ன செய்யும் இடையில் போகும் திரும்ப வரும் அந்த அன்னைக்கு உள்ள காரியத்தில் ஒரு செய்தியில் சொன்ன பேதுரு அவனை பார்த்து ஆண்டோர் சொல்கிறார் அற்ப விசுவாசி அப்படிங்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அற்ப விசுவாசம் அற்ப விசுவாசத்தை கொண்டு அவன் கடலில் நடந்தானா அப்படிங்கிற கேள்வி வரும்போது இல்லை அவனுக்குள்ளே நல்ல விசுவாசம் தான் இருந்துச்சு அற்ப நேரம் மட்டும் விசுவாசித்தான் என்ன செய்தான் அற்ப நேரம் விசுவாசித்தான் காற்றையும் கடலையும் கண்டு அவன் பயந்த போது என்ன செய்தான் அமில ஆரம்பித்தான் ஹலோ லூயா அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் ஃபைத் இடைவிடாத நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆமேன் அதை குறித்து சொல்லும் போது அதில் அதை நீங்கள் பொறுமை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் நீடிய சாந்தம் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் காத்திருத்தல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் அதற்கு என்ன செய்யலாம் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஆமேன் இன்றைக்கு கத்திர வாக்கு கொடுத்துருக்கிறாருங்க அதான் நான் ஒரு ஒரு கதை சொல்லுவேன் பாருங்கள் ஊரில் ஒரு அம்மா சர்ச்சில் பாஸ்ட்டு பிரசங்கம் பண்ணார் இந்த மலையை பார்த்து நீ அப்புறம் போகணுன்னு சொன்னால் அது போகும் உன்னால் என்ன செய்யும் முடியும் ஆமேன் விசுவாசத்தோடு நீங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா என்ன செய்யும் மலையை பார்த்து அப்புறம் போகணுன்னு சொன்னால் மத் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலில் இருக்குது விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நீங்கள் ஜபத்தில் எவைகளை கேட்பீர்களோ அவைகளை ஆமாம் இந்த மலையை பார்த்து சமுத்திரத்தில் தள்ளுண்டு போ என்று சொன்னால் அது பயங்கர பிரசங்கம் அன்னைக்கு சர்ச்சில் பாட்டி அம்மா கேட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சர்ச்சுக்கு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன அதாவது மலை மாதிரி இருக்குது அதை சுற்றி வந்தால் பின்னாடி வீடு பின்னாடி வீடு இந்த மலையை சுற்றி போகிறதுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்ரு இந்த மலை இல்லைன்னா பத்தே ஸ்டெப்பில் எங்கே வந்துடலாம் சர்ச்சுக்கு வந்துடலாம் வீட்டுக்கு போயிடலாம் இந்த பாட்டிக்கு விஸ் சபத்தை இந்த செய்தியை கேட்டுட்டு ஒரு தூண்டுதல் சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போய் ஜபம் பண்ணியிருக்கு ஹலோ லூயா மூலி இரவு ஜபம் பண்ணியிருக்கு ஏசு நாமத்தில் இந்த மலை அப்புறம் போவதாக ஏசு விசுவாசத்தோடு அறிக்கை பண்ணிக்கிறேன் பேசுகிறேன் ஆ இப்போயின்னு அறிக்கை பண்ணி இரவெல்லாம் ஜபம் பண்ணியிருக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்து கதவை திறந்து பார்த்துருக்கு மழை அப்படியே இருந்திருக்கு அந்த அம்மா சொல்லிக்காத நான் அப்போவே சொன்னேனே அப்படின்ட்டு நான் அப்பவுமே தெரியுமே அப்படின்ட்டு இருக்கு உங்களுக்கு புரியுதா எனக்கு அதான் அப்பவுமே செய்தியை கேட்கும்போது ஒரு விசுவாசம் சர்ச்சுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் வீட்டுக்கு போகும்போதும் அதே விசுவாசம் சவாலை எதிர்கொள்ளும் போதும் அதே விசுவாசம் ஐமீன் நம்பிக்கை இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அதே விசுவாசம் ஐமீன் அதுக்கு பேர் தான் கன்சிஸ்டன்ட் ஃபைத் ஐ மீன் நிலைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசம் அதான் அவங்க சொன்ன விசுவாசத்தோடையே அவங்க மறித்தார்கள் விசுவாசத்தோடையே முடித்தாங்க ஹலே லூயா விசுவாசத்தை காத்து கொண்டாங்க கடைசி வரைக்கும் அதை என்ன செய்யலை விட்டு விடவே இல்லை ஐ மீன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா ஹலே லூயா நான் சொல்கிறேங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோர் வந்து பைபிளில் இந்த காரியங்களெல்லாம் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதுக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்டவங்க வாக்கு தத்தை பெற்று கொண்டவங்க இப்படிலாம் இருந்தது ஆண்டவருக்கு பிடித்திருந்தது சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஹலே லூயா அப்படிதான் இருந்துதான் அவங்க அதை என்ன செஞ்சாங்க அடைந்தாங்க ஜெயித்தாங்க நான் சொல்றேன் இங்க இருக்கிற நீங்க எல்லாருமே வாக்கு தத்தத்தை அடைவீங்க வாக்கு தத்தத்தை சுதந்திரிப்பீங்க வாக்கு தத்தத்தை பெற்று கொள்வீங்க வாக்கு தத்தம் உங்க வாழ்க்கை ஆகும் வெறுமனே வார்த்தையில அட்டையில மட்டும் இருக்காது அந்த வாக்கு தத்துவ உங்க வாழ்க்கை ஆகும் வார்த்தையில அட்டையில இருக்கிற செழிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில வரும் அட்டையில இருக்கிறதான சுகம் உங்கள் வாழ்க்கையில வரும் வாக்கு தத்து அட்டையில வாக்கு பண்ணிருக்கிற சமாதானம் உங்கள் வாழ்க்கையில இருக்கும் வாக்கு தத்துவத்துல அட்டையில வாக்கு பண்ணிருக்கிற உயர்வு உங்கள் வாழ்க்கையில நீங்க ஆமே அடைவீங்க வாக்கு தத்து அட்டையில அவர் வாக்கு பண்ணிருக்கிற பெருக்கும் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கும் அலே லூயா நிச்சயம் நடக்கும் இந்த வருஷம் நீங்க வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்கிறவர்களா இருப்பீங்க ஹலே லூயா அப்ப அவங்க எல்லாம் செய்த காரியத்தை நாம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்கு அமேன் பின்பற்றுங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அவங்க என்ன செய்யுங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்களோ அதை என்ன செய்யுங்க பின்பற்றுங்கள் அப்படிங்கிறார் அவங்க என்ன செஞ்சாங்க வார்த்தையின்படியே பார்த்தார்கள் வாக்கு தத்துவத்தின்படியே வாழ்க்கை என்ன செஞ்சாங்க பார்த்தார்கள் அதை குறி அதை நம்பி அணைத்து கொண்டார் அமேன் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு இப்படி தாங்க இருக்கும் இப்படி ஆக போதுங்க ஹலே லூயா இப்படி நடக்க போதுங்க ஹலே லூயா அப்புறம் அவங்க என்ன சொல்றாங்க அறிக்கை செய்தார்கள் என்ன செய்தார்கள் அறிக்கை பேசுனாங்க இதுதான் வாழ்க்கை இதான் வாழ்க்கை இதான் அப்படின்னு சொல்லி கத்துடைய வார்த்தையே என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் 
பேச ஆரம்பித்தார்கள் அப்புறம் விசுவாசத்தோடையே என்ன செஞ்சாங்க முடித்தார்கள் அவங்களுடைய விசுவாசம் நிலைத்திருக்கக்கூடிய விசுவாசமா இருந்துச்சு விசுவாசத்தை காத்து கொண்டவர்களா இருந்தார்கள் நான் சொல்ற நிச்சயமா இது உங்க வாழ்க்கையில நடக்கும் நீங்க மேன்மை அடைவீர்கள் அமேன் அப்படி நம்ம எல்லாம் எழுந்திருப்போமா கத்தர் சமூகத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்ய போகிற நன்மைகளுக்காக ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரப்போகிற ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஆண்டவர் உங்களுக்கு வாக்கு பண்ணி இருக்கிற வாக்கு தத்தங்களுக்காக ஒரு விசை வாய திறந்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஹாலி லூயா ஹாலி லூயா ஹாலி லூயா இயேசுவே சோத்திர இயேசுவே சோத்திர இயேசுவே சோத்திரப்பா அந்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நாங்கள் கேட்டோம் அன்றுரே விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள உதவி செய்வீராக அன்றுரே விசுவாசத்தின்படியே வாழ்க்கையை பார்க்க உதவி செய்யுங்க வார்த்தையின்படியே வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா அன்றுரே அதை அறிக்கை பண்ண வார்த்தையை பேச எனக்கு உதவி செய்வீராக வார்த்தையின்படி நடக்க எனக்கு உதவி செய்வீராக ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஓ நன்றி தகப்பனே நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே நன்றி பரிசுத்தரே ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஓ நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆவியானவரே வாக்கு தத்தம் செய்தவரே உந்தன் வாக்கில் உண்மை உள்ளவரே எல்லாரும் பாடுவோம் வாக்கு தத்தம் செய்தவரே உந்தன் வாக்கில் உண்மை உள்ளவரே யார் மறந்தாலும் நான் மறவேனே என்ற வாக்கனுக்கு அளித்தவரே மறந்தாலும் என்ற வாக்கனுக்கு அளித்தவரே நன்றி இயேசுவே என்னாலும் மேசுவே நன்றி இயேசுவே என்னாலும் மேசுவே ஒரு நாளும் வரவா தெய்வம் நீரே நன்றியோடு உம்மை பாடுவே நன்றி இயேசுவே என்னாலும் நேசுவே நன்றி ஆமேன் ஹலே லூயா ஆமேன் தொடர்ந்து ஆமேன் நாம் கண்களை மூடி ஜபம் செய்வோம் பரலோக பிதாவே இந்த நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரப்பா இன்றைக்கு உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்ன வார்த்தை வேணுமோ அதை நீங்க கொடுத்திருக்கீங்கப்பா அன்றவரே இந்த வார்த்தையை பேசட்டும் அப்பா இந்த வார்த்தையின்படி வாழ்க்கையை பார்க்கட்டும் அன்றவர் இதுதான் என் வாழ்க்கை என்று அவங்க உறுதி பண்ணட்டும் அப்பா இதை காத்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க இந்த வருஷம் அது அவங்க வாழ்க்கையா மாறட்டும் கத்தர் அப்படி செய்ய போறதுக்காக நன்றி தொடர்ந்து இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க பாஸ்டரை ஆசீர்வதிங்க குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க உடன் ஊழியம் செய்யல ஆசீர்வதிங்க வந்த ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்துங்க கிருபையின் மேல் கிருப மகிமையின் மேல் மகிமை அண்டவரே கத்தர் ஒரு பரிபூர்ண நன்மையை கட்டளிட்டு சபையை ஆசீர்வதித்து நடத்துங்கப்பா இப்படி செய்வதற்காக நன்றி மகிமை எல்லாம் உமக்கு செலுத்தி ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே சொல்வோம் என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி என் முழு உள்ளமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை சோத்தரி சகல உபகாரங்களையும் வரவாதே ஆமேன் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கத்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபை பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்தாவின் ஐக்கியம் சிநேகம் வழி நடத்தல் இன்றைக்கும் இன்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் நம் அனைவரோடும் இருப்பதாக